es una universidad que cumplía con sus estatutos, que no lucraba. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí no hay luz. Es un informe político. Así, con las mismas diferencias que en un comienzo, terminaron tres meses de trabajo de la Comisión Investigadora Arcis. Jornada final en la que se presentaron dos informes, uno elaborado por los diputados de la oposición y otro por el oficialismo. Resultado, por siete votos contra cinco, se aprobó el de la nueva mayoría. Lo que se trató aquí de plantear de que prácticamente los recursos de la universidad fueron a parar a, a, a temas políticos y no estaban en la universidad, no eran parte del funcionamiento. En realidad no hemos dado cuenta que eso no es así y, y lo que hay que hacer aquí es generar una mejor administración. Y lograron los, los miembros de la nueva mayoría cuadrarse para dar un espaldarazo al Partido Comunista. Faltó colaboración del gobierno, faltó colaboración del Partido Comunista, faltó colaboración de las autoridades de la Universidad Arcis. Aquí claramente hubo un proceso de obstrucción. Con esto será el informe oficialista y que será votado en la sala de la Cámara, documento que no acredita la participación del Partido Comunista en la universidad, descarta el vínculo de la Casa de Estudio con funcionarios de gobierno y afirma que no existió lucro en la institución. Llevó adelante su proceso de acreditación como correspondía y que efectivamente arrastra una situación financiera hace muchos años que tiene que ver con que es el trato distinto y diferenciado que se tuvo con los estudiantes porque aquellos que eran morosos no pasaban a cobranza judicial y por lo tanto eh, muchas de las deudas en mora Acumulante. se fueron acumulando. Un informe diametralmente opuesto al que presentó la alianza en el que se apunta a la existencia de ganancias ilegítimas por parte del Partido Comunista a través de operaciones de venta, arriendo y retiros que perjudicaron a la universidad. Vergüenza debiera darle a los que han votado este informe político elaborado por el Partido Comunista para encubrir lo que ha sido un hecho real y concreto, que el Partido Comunista, a través de sus más altos personeros, ha usado la Universidad Arsis, ha usado a los alumnos y ha abusado de sus trabajadores con fines eh, políticos. Solo para conseguir los votos del Partido Comunista en el Congreso a través de todas las reformas, logran unirse y darle un espaldarazo al lucro que hoy día se genera por parte del Partido Comunista. El Partido Comunista como institución no tiene ningún vínculo con la Universidad Arce y jamás administró sus recursos. Lo que queda despejado es precisamente aquel punto que eh, se ha tratado de instalar como un eje central de esta comisión. Será el diputado socialista Cristian Urizar el encargado de presentar el informe que se votará en la sala. Mientras que la oposición anunció que sus conclusiones serán presentadas junto a una denuncia en el Ministerio Público. Nicolás Ollarzún, CNN Chile.